Hi friends, welcome to Hings. In this video, we will talk about the 12th standard pros la 3rd unit in celebration of being live. So, in the lesson, the author is Dr. Christian Bernard. So, the author is Christian Neatling Bernard. This is the full name. This is the name of South Africa in 1922. This parents the name of 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 the name Particularly, Rumba interest Katna, Yepo of Dina, our brother or Thurvande, a heart problem Nala Yara the Tar. So other Kapra may work on the medicine the Kandipa Padikino of Din Vanda, Rumba Asi in the Che. Ever in Haria scholarships win Panare, higher studies Padichare, our Yedra specialized Anare of Dina, cardiac surgery, Ada, the Idea Matre, Arve Sigche, Adalada, and the specialized Anare. Or cardiac surgeon or cardiac surgeon, even when the Yedla and the specialized Anare of Dina. That is the cure of the conditions. The heart is the problem. This is the cure of the heart. That is the cure of the heart. So, this is the heart transplantation. That is the main First, animals experiment. That is the first human to human heart transplant. That is the 1967. So, this is the first time we recognition of this. That is the first surgeries and transplantations. This is the first books and also 235 scientific articles published in the famous journals. This is some books and examples in One Life, 50 Ways to Healthy Heart, Best Medicine and Faith. So, this is the famous books. He was a pioneer in cardiac surgery. So, cardiac surgery is a pioneer expert. He was a doctor in the University of Cape Town. So, he was 11 honorary doctorate awards. He was 36 international awards. He was a Christian Bernard Foundation. He was a foundation which was a very good heart. Surgeries Pantrathaka Romba help an irkare. Even when the Tanoda yellow with the Tavaila Yaran the Tare, two thousand one. So Namakipo in the Kadayo author when the Doctor Christian Bernard Namakarium. So even the first doctor to perform a heart transplant surgery. So even in the Namakukutrika pros when they even wrote a speech lurka or extract them. So in the extract la ulla or a samba vanda, you were Valkae vanda, you were or a Pudu Visheta Tanjits. So other than the Yenna Abdinger, in the story la Namka Solirkare. So up to your Valkae change panna or Visho Yenna Abdin Pakla. So first point la, you were in a this is the end of the career. That is why we are in the end of the career. So, we are in the end of the career. So, we are in the end of the career. So, we are So, we are in the end of the career. So, we in the end of the career. So, we are in the end of the career. So, we are in the end of the career. So, we are in the end of the career. So, we are in the end of the career. So, we are in the end of the career. So, we are in the end of the career. So, we are in the end of the Dina, or Varshatla, one twenty five million children on the Parakranga, Adala, Pandand million Vandu, Uruvai Sagat Kulea, Kodana Garanda Ranga, Medirka six million Vandu, or Anjuvai Smudir Kulea, Sela Kodana on the Aranda Ranga, and Matta Kodana Pathingana, either or mental or physical problem Nala Kandipa, Avangluku and the Sikrame Vanda, Avangloda, lifetime Mudjid. So Yadanala Makaliblo Kashapadranga, Abdinger the Patida, or Vandi the first point less old Rare. So, பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து அவருக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது சோ அதனால தான் இவருக்கு இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல ஓடுதோ அப்படினு தோணுது சோ அந்த ஆக்சிடென்ட் வந்து எப்படினா இவரும் இவர் வைஃப் ஒரு நாள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ரோட கிராஸ் பண்றாங்க சோ அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது சோ ரோட்ல ஒரு கார் வந்து அவர் இடிச்சிருது சோ அவர் போய் அவர் வைஃப் மேல மோதி அவங்க வைஃப் வந்து அடுத்த லேன்ல போய் விழுந்துறாங்க சோ அப்படி போய் விழுகும்போது அந்த இடத்துல வர்ற கார் வந்து அவங்களே இடிச்சிருச்சு சோ ரெண்டு பேருக்குமே பயங்கரமா காயம் ஆயிடுது 
அந்த ஆக்சிடென்ட்னால நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் ஆத்தர் அவரோட ஒய்ஃபு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேயே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கு ஸோ அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்த டேஸ்ல அவருக்கு இருக்கிறது ஒரு மன வருத்தமும் பயமும் அது மட்டும் இல்லாம கோபமும் பயங்கரமா வருது எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியவே இல்லை எதுக்காக நாக மட்டும் இப்படி கஷ்டப்படணும் அதாவது அந்த ஆத்தருக்கு பார்த்தா இந்த ஆக்சிடென்ட்னால லெவன் புரோக்கன் ரிப்ஸ் அதாவது விழா எலும்புகள் லெவன் போன்ஸ் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாம லங்ஸ்லயும் வந்து டைலைட் ஆகி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அவரோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஷோல்டர் ஃபிராக்சர் ஆயிடுச்சு ஸோ திரும்ப திரும்ப அவரே அவரை கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு எதுக்கு எங்களுக்கு மட்டும் இப்படி நடக்கணும் ஏன் நாங்க மட்டும் கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு ஐ ஹேவ் ஐ ஹேட் ஒர்க் டு டூ ஆஃப்டர் ஆல் ஸோ அவருக்கு பல வேலைகள் இருக்குன்னா அவரோட பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அவருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவரோட ட்ரீட்மெண்ட்காக ஸோ அப்படி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தை கண்டிப்பா அவங்க ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து பாத்துக்கணும் ஸோ இவ்வளவு வேலைகளுக்கு நடுவில் ஏன் எங்களுக்கு மட்டும் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு ஸோ ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த நேரத்தில் அவ அவங்க அப்பா மட்டும் உயிரோடு இருந்திருந்தா அவர் வந்து என்ன நினச்சிருப்பாராம் மை சன் இட்ஸ் காட் வில் இது வந்து கடவுளோட விருப்பம் கடவுள் வந்து உன்னை சோதிக்கிறாரு உன்னை சோதிச்சு எந்த அளவுக்கு நீ அதில் இருந்து மீண்டு வர்ற அப்படி வரும்போது தான் நீ ஒரு பெட்டர் பர்சன் ஆவ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா சொல்வாரு அப்படின்னு அவருக்கு தோணுது நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் பாருங்க ஒரு டாக்டராக அவர் இருக்கும்போது வேர்த்து வடிகிற இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் வந்து படுத்துட்டு இருக்கிறனால எதுவுமே நடக்க போகிறது இல்லை தன் மனசு பூரா கஷ்டங்கள் தான் இருக்குது ஏன் அவருக்கு இப்படி ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அவர் நினச்சிக்கிட்டே இருக்காரு அது இதை பற்றி யோசிக்கிறனால அவருக்கு வந்து எதுவுமே வந்து கிடைக்க போகிறது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தனியாக இருக்க ஒரு குழந்தை வந்து இந்த வார்டில் நைட்டெல்லாம் அழுகுது அப்படி அழுதா கூட இதனால் எனக்கு எதுவும் நடக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் மனசில் வந்து ஏன் நமக்கு இப்படி ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து ஓடிட்டே இருக்கு ஸோ பழைய காலத்தில் இப்போ இருக்க மாதிரியான அட்வான்ஸ்டு ஹார்ட் சர்ஜரிஸ் எல்லாம் அப்போ இல்லை ஸோ இப்போ தான் வந்து புதுசாக நிறையா வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கஷ்டம் வந்தால் அதை பார்க்குறக்கே மனசு வந்து ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரலாகவே டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸை ஃபுல்லாக நம்பி இருப்பாங்க கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து தன் குழந்தைய சரி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு இருப்பாங்க சப்போஸ் அது நடக்கலை அப்படின்னா இதுதான் நம்ம விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க தே கோ த்ரூ மல்டிலேட்டிங் சர்ஜரி அதாவது இதே திசுக்கள் டிஷ்யூஸோட டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோ இல்லை ஆர்கன்ஸ் உறுப்பு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோ ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணி கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைய அவங்க காப்பாற்றிடுவாங்கன்னு தான் பேரண்ட்ஸ் எப்பவுமே நம்பி இருப்பாங்க சப்போஸ் அது நடக்கலன்னா அது அவங்க விதி அப்படின்னு நினச்சிட்டு போயிடுவாங்களே தவிர அதை பற்றி அவங்க எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது இல்லை என்ன அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்போதைக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு மட்டும் அவங்க குழந்தைய காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க நெக்ஸ்ட் செவன்த் பாயிண்ட் பாருங்க ஸோ பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு அதாவது செவரல் இயர்ஸ் எகோ வந்து கிராண்ட் பிரிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது எங்கேன்னா கேப் டவுன்ஸ் ரெட் கிராஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸோ இந்த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது ஃபார்முலா ஒன் கார் ரேஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் உள்ள ஒரு கார் டைப் ஆஃப் கார் ரேஸ் இது ஸோ இந்த ரேஸில் நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து அவர் நினைவு கூறுறாரு இது வரைக்கும் அவர் சொன்ன ஆறு பாயிண்ட்லும் தன்னோட கஷ்டங்கள் அதாவது ஏன் நமக்கு இப்படி கஷ்டம் வருது அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஸோ அதில் ஒரு விஷயத்த இவர் மிஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அது என்ன மிஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வரப்போகிற பாயிண்டில் சொல்ல போகிறாரு ஸோ அப்படி அதோட சொல்யூஷன் நினைக்கும் போது சம்திங் பேசிக் தட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் சொலேஸ் ஃபார்மி சொலேஸ் ஃபார்மினா ஒரு ஆறுதல் ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷனை நினைக்கும் போது அவருக்கு இத்தனை கஷ்டத்துக்கான ஒரு ஆறுதலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் எய்த் பாயிண்ட் பாருங்க ஸோ எய்த்து பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாருன்னா அன்னைக்கு காலையில் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு நர்ஸ் வந்து அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொண்டு வந்த ட்ராலியை விட்டுட்டு வேற ஏதோ ஒரு அவசர வேலையை போயிடுறாங்க கொஞ்ச நேரத்திலே பார்த்தா அந்த ட்ராலி வந்து தைரியமான ஒரு ரெண்டு பேர் அதாவது இன்டர்பிரிட் க்ரூ ஆஃப் டூ அப்படின்னா பயங்கர துணிச்சலான ரெண்டு பேர் அதை வந்து ஓட்டிட்டு வர்றதா பார்க்குறாங்க ஒருத்தர் வந்து யாருன்னா டிரைவர் அண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து மெக்கானிக் ஸோ மெக்கானிக் வந்து ப்ரொவைடட் மோட்டர் பவர் பை கெலோப்பிங் எ லாங் பிஹைண்ட் த ட்ரோலி வித் ஹிஸ் ஹெட் டவுன் ஸோ மெக்கானிக் வந்து தன்னோட தலையை குனிஞ்சு அந்த ட்ரோலி வந்து தள்ளுறாரு அதாவது
இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு ஷோ மாதிரி இந்த பசங்க வந்து இப்படி ஜாலியாக தள்ளிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்தியானா போலீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கார் ரேஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கார் ரேஸ் ஸோ அந்த கார் ரேஸ் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சான் ஸோ இதோட ஃபைனல் பார்ட்டில் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ட்ராலியில் இருக்க பிளேட்ஸ் எல்லாமே வந்து செதறி போயிடுது ஸோ அதில் இருக்க பிளேட்ஸும் சில்வர் வேறனா அந்த பாத்திரங்க அது எல்லாமே வந்து அங்க உள்ள நர்ஸ் அண்ட் வாட் சிஸ்டர் அவங்க வந்து அந்த ட்ராலிய புடிக்கிறக்குள்ளேயே அது உள்ள இருக்க பொருள் எல்லாமே வந்து செதறிடுச்சு சோ இந்த நர்ஸ் பார்த்து கோவப்பட்டு என்ன பண்ணாங்க இந்த ரெண்டு பசங்களையும் திட்டிட்டு அவங்க பெட்டுக்கு திரும்ப போய் படுக்க சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் டென்த் பாயிண்ட் போலாம் ஸோ லெக்மி டெல் யூ அபவுட் திஸ் டூ ஸோ இப்போ ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா அந்த ரெண்டு பசங்க அதாவது முன்னாடி வந்து மெக்கானிக் அண்ட் டிரைவர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்த அந்த ரெண்டு பசங்களை பற்றி சொல்கிறாரு ஸோ மெக்கானிக்காக இருந்த அந்த பையனுக்கு ஏழு வயசு ஆயிடுச்சு ஒரு நாள் நைட்டு அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் பயங்கரமாக ட்ரிங்க் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்குள்ள நடந்த சண்டையில் அவங்க அம்மா வந்து ஒரு லைட் அதாவது அந்த நைட் லேம்ப் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த லைட் எடுத்து அவங்க அப்பா மேலே வீசினார் ஸோ அந்த லைட் அவங்க அப்பா மேலே படாமல் மிஸ் ஆகி இந்த அந்த லைட் உடஞ்சி இந்த பையனோட தலையிலையும் தோல்லையும் விழுந்துருச்சு ஸோ இதனால அவனுக்கு பயங்கரமாக பேர்ன்ஸ் உடம்புல வந்து தீக்காயங்கள் இருந்துச்சு ஸோ அந்த தீக்காயங்களை வந்து தேர்ட் டிகிரி பேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவனோட மேல் பார்ட் அதாவது உடம்போட அப்பர் பார்ட் வந்து பயங்கரமாக வந்து தீக்காயங்கள் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட கண்ணு ரெண்டுமே வந்து சுத்தமாக போயிடுச்சு அவனுக்கு கண்ணு தெரியாமல் ஆயிடுச்சு ஸோ இன் அட் த டைம் ஆஃப் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் அதாவது இந்த பசங்க அந்த ட்ராலி ஓட்டினதை ஒரு கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மாதிரி ஒரு ரேஸ் கார் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு கொஞ்சம் அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி அப் அங்கே இங்கே சேர்த்தி அதாவது தீக்காயப்பட்ட எப்படி இருக்கும் ஒருத்தரோட ஃபேஸ் நம்மளுக்கு இமேஜின் பண்ண முடியுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிப்ரஸ் டிஷ்யூஸாக மாஸ் மாஸ் ஆஃப் ஃபிப்ரஸ் டிஷ்யூஸாக வந்து அவன் ஃபேஸில் அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த சின்ன பையன் வந்து பேசணும்னா கூட அவன் தலையை இப்படி நிமிந்து பார்த்து தான் பேச முடியும் அவனால் இனிமேல் நார்மலாக இருக்க முடியாது இப்போ அந்த பையனை பற்றி ஒரு பையனை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஸோ வென் ஐ ஸ்டாப்டு பை டு ஹீ ஹிம் ஸோ இவர் வந்து அந்த பையனை வந்து பா இந்த இது முடிஞ்சக்கப்புறம் ரேஸ் முடிஞ்சக்கப்புறம் பார்க்கும்போது நம்ம ஆத்தர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுமா நாங்கள் இந்த ரேஸில் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டே அந்த பையன் சந்தோஷமாக போகிறான் ஸோ டென்த் பாயிண்டில் அந்த ட்ராலியை தள்ளிட்டு வந்த மெக்கானிக் பற்றி ஆத்தர் சொன்னார் லெவன்த் பாயிண்டில் அதை முன்னாடி உட்காந்து ஓட்டிட்டு வந்த டிரைவர் பற்றி சொல்கிறார் ஸோ அவரும் ஒரு சின்ன பையன் தான் ஸோ நான் தான் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவர் ஹார்ட்டில் ஒரு சர்ஜரி பண்ணி அவருக்கு இருந்த ஹோலை க்ளோஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஸோ எகைன் அவர் எதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்காரு அப்படின்னா அவரோட போண்டில் ஒரு மேலிக்னன் டியூமர் அதாவது அதிகமாக வளரக்கூடிய சீக்கிரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய ஒரு டியூமர் ஒரு கட்டி வந்துருச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து அவர் எகைன் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் ஆயிருக்காரு ஸோ இந்த ரேஸ் முடியறதுக்கு கொஞ்ச நாள் அதாவது இந்த ரேஸுங்கிறது அந்த ட்ராலி தள்ளுறது தான் ஸோ இதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவரோட கையை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க எதனாலன்னா அந்த டியூமர் வந்து உடம்புலலாம் பரவிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஸோ அவர் வந்து சீக்கிரமே குணமாயிடுவார் அப்படிங்கிறதுக்கான சான்சஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது After the Grand Prix, he proudly informed me that the trolley's wheels are not properly oiled. So, in the trolley, he said that he was going to get out of the trolley, and the doctor said that he was going to get out of the trolley. And the trolley had wheels are proper away oil. So, that's why he was going to get out of the trolley. ஆனாலும் நான் ஒரு குட் டிரைவராக இருக்கனால நான் அதை மேனேஜ் பண்ணிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க அந்த மெக்கானிக் அவர் மேலேயே எனக்கு ஒரு ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறார் அந்த பையன் ஆத்தர் கிட்ட நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்டு முடிஞ்சக்கப்புறம் ஆத்தருக்கு வந்து ஒன்று தோணுது அவர் என்ன ரியலைஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் தனக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் தன் தன்னோட வாழ்நாளில் ஒருத்தருக்கு இது கிடைச்சாத சந்தோஷம் இது கிடைச்சாத சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லாமல் தான் கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு சந்தோஷப்படணும் ஸோ அதுதான் வந்து வாழ்க்கையோட உண்மையான சந்தோஷம் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் இஸ் அ செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவ் அதாவது உடம்புல எவ்வளவோ பிரச்சனையோட மக்கள் இருக்காங்க ப
ஸோ தேர்ட்டீன்த் பாயிண்டில் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கஷ்டம் அப்படின்னா ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்திலேயே இவர் வந்து இவ்வளோ நாள் பார்த்துருக்காரு நீங்க பெட்டர் பர்சன் எப்ப ஆவீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில பல பல விதமான கஷ்டங்களை மேற்கொண்டிருந்தா மட்டும்தான் நீங்க பெட்டர் பர்சன் ஆக முடியும் கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டு அதுல இருந்து மீண்டு வந்தா மட்டுமே நம்ம ஒரு பெட்டர் பர்சன்டா பர்சனா இருப்போம் இப்போ நமக்கு இருட்டுல நம்ம கஷ்டப்படாம இருந்திருந்தா நமக்கு லைட்டோ லைட்டோட முக்கியத்துவம் தெரியாமையே போயிருக்கும் இதே வந்து அஹ் குளிர வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருந்தா மட்டும்தான் வார்ம் அதாவது ஹீட் ஆன ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறது நமக்கு பெட்டர்னு தோணும் சோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில வர எந்த கஷ்டத்தையுமே வந்து நம்ம எதிர்கொள்ளணும் சோ நம்ம என்ன கஷ்டப்பட்டிருக்கோங்கிறது முக்கியம் இல்ல அந்த கஷ்டத்துல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கறதான் வந்து முக்கியம் சோ இந்த இந்த விஷயங்கள் இந்த பசங்க வந்து இந்த ஆத்தருக்கு உணர்த்தி இருக்கதா அவரு நினைக்கிறாரு வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் லெஃப்ட் சோ இந்த கஷ்டங்கள்ல நீங்க எப்படி மீண்டு வரீங்க சோ உங்களோட ட்ரேசஸை எப்படி விட்டுட்டு போறீங்க அப்படிங்கறதா வந்து முக்கியம் சோ இதுதான் வந்து வாழ்க்கையோட நீதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு நீங்க எண்ணத்தை இழந்தீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்ல எண்ணத்தை விட்டுட்டு போறீங்க அதுதான் முக்கியம் சோ இதுதான் வந்து டாக்டர் கிறிஸ்டின் பெர்னர்ட் வந்து இந்த பசங்க மூலியமா தனக்கு இந்த உண்மை வந்து தெரிய வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு சோ இதோட இந்த ஸ்டோரி வந்து முடிஞ்சது சோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ